。我喜欢跟聪明人合作，我会在居仪的事情上全力支持你。我要的回报很简单，让我的女儿得到她想要的。我们苏家不大喜欢失败。伯母，我真的是一直在帮你的女儿，我现在已经帮到不知道该怎么帮了。我相信欧阳总裁的聪明才智肯定不止这些，要不然我岂不是要担心巨蚁是不是托付错了人？伯母说的是，我一定尽力。好，等你的好消息。我倒是觉得林乔和那个孩子可以做点文章，你看着办。看来我这个球技啊，再练几年我也赶不上你。这东西没什么窍门的，多练几次就会好一些。高尔夫可不仅仅是多练几次，怎么说，还是需要一点天分的。你找我来，不光是为了要夸我球技的吧？我在国内没几个朋友，你算其中一个。约你出来打个球，不需要什么目的吧？我们好像还不是什么朋友吧？看来林公子还是没有把我当朋友啊！看来是我自作多情了。我这个人交朋友本来很小心，你会慢慢习惯的。我今天来是要给你说一声祝福的。祝福我什么？找到了心爱的女孩，难道这件事情不值得祝福吗？你是说严嵩？现在这消息已经传得满天飞了，我相信你的压力一定不小。还有你父亲那儿，一定给了你不少阻力吧？但是不管怎么说，我理解你，所以应该跟你说一声祝福的。那就要谢谢你了。跟我说说严嵩吧，我还真想知道，到底是个什么样的姑娘，能把我们的林公子迷成这个样子。那个严嵩还真不简单，林乔，这可是你的福气啊！如果有个姑娘愿意为我去死，我立刻娶了她。怎么？难道你欧阳总裁到了今天这个地位，还怕没有女人喜欢？想找到一个自己喜欢的不容易啊。不过林乔，我觉得你爸爸那儿，可不是这么容易过关的。我爸不接受严嵩是我爸的事儿，我不会为了讨好他而放弃严嵩的。我倒是觉得吧，林叔叔在意的不是严嵩这个人，他在意的是严嵩带个孩子。关键呢，这个孩子还不是你的。现在孩子的问题已经不是重要了。我爸完全是为了反对这件事儿而反对的。那你呢？你在不在意那个孩子不是你的？我不在意啊，真的。如果我告诉你，这个孩子的父亲是跟严嵩住在一起的秦墨，你还不在意吗？这份 DNA 报告你是从哪儿来的？苏琪不是做过一份假的吗？既然有假的，就一定有真的。这就是真的。这是苏琪给你的。苏琪给你的报告，我怎么可能相信呢？信不信在你，我只是想让你知道。吴阳桃，你到底什么目的？你是苏琪还是我爸的说客？我现在明确的告诉你，在我这儿，不
管用。你想多了，我谁的说客也不是，我只是觉得有必要让你知道一下真相，而且有些事情，早知道比晚知道要好。那你的好意我心领了。既然你不在意这个孩子是谁的，那你肯定不会在意这个孩子是这个秦墨的。我没别的意思。我只想尽一个朋友应尽的义务。喂。苏小姐，文件已经给林巧了，不会有问题吧？你放心吧。喂，你到了吗？我早就到了。人呢？苏小姐，别找了。做我们这行的最好不露面。什么？那我要的东西呢？你别急，很快就会有人给你送来。喂，喂，小姐，有位先生叫我把这个交给你。人呢？干嘛搞得这么神神秘秘的？你检查一下文件有没有问题。好像还少了一份吧。您先付了款，很快就会收到另外一份。我马上安排。还有，欧阳腾不知道这件事吧？当然不知道。您才是我们的客户，我们肯定是以客户要求为重的。好，那你把另一份快递给一个叫秦墨的人，我一会儿把地址发给你。好的。如果我告诉你，这个孩子的父亲。是跟严嵩住在一起的秦墨，你还不在意吗？既然你不在意这个孩子是谁的，那你肯定不会在意这个孩子是这个秦墨的。我没别的意思，我只是想尽一个朋友应尽的义务。喂，苏小姐。林强，我刚才给你打电话，你没接，没什么事儿。我就是告诉你，今天晚上你爸爸的寿宴，我会去。我知道你最近肯定有很多压力，我不想成为你和你父亲之间的障碍，我会尽力处理好的。
处。